，开往约车遇到逃犯，看我如何送他进去。第一名有新的订单待处理，水友们又来一单了，我先去接乘客，一会儿聊。到了目的地后，一位男性乘客上车，这让水友们一阵失望。只见他戴着长长的鸭舌帽，还有黑口罩。家人们，咱就是说，他可能是位明星。这装扮和电影里演的通缉犯好像啊，也有可能是通缉犯。我看着弹幕哭笑不得，这帮水友的想象力可真丰富，人家只是包的严实了一点而已。不过自上车后，后面的乘客一言不发，这倒让我有些好奇。突然手机铃声响起，显示的是幺幺零，我心猛地咯噔一下，不会真是通缉犯吧？我不动声色的接通电话，喂，你好，那位？喂，于先生你好，我们是交通大队的。我愣了一下，我是违反交通规则了吗？是这样的，于先生，你最近单手开兰基博尼这一危险动作在网上引起热议，我们是来提醒你的，希望你能注意一下，给大众树立一个好的形象。哈哈哈，笑死我了，我刚刚还真以为是逃犯呢。给我整的一阵激动，真是应了那句老话，装逼遭雷劈，完哥属于是遭报应了。我也是一脸无语，这叫个什么事吗？挂掉电话没多久后，手机铃声再次响起，显示还是幺幺零。我果断接听，喂，警察叔叔，我又违反交通规则了吗？不料电话那头直接说道：“那个，你车上坐的是一名通缉犯，目前在逃，你先稳住，看看能不能送警局来，或者等我们过去。”整个空气突然安静下来，真的被水友猜中了。不过这不是重点。警察也是愣了一下，随后试探地问道：“你戴耳机了吗？”我摇了摇头，没戴，而且是免提，他应该是能听到。此时气氛一下就尴尬起来，他们这两人谈话多少有点不尊重通缉犯大哥。不对啊，后面的大哥怎么没动静啊？这时候不该夺方向盘，或者把匕首架在王哥的脖子上，借机逃跑。这时电话里的警察直接喊了起来：“王某，你不要激动，你还年轻，千万不要干什么伤害人质的蠢事。你现在只需要蹲个几年就出来了。现在有什么条件，你尽管跟我们提，千万不要。”伤害人质，我们马上就到。于先生，你也不要惊慌，请你相信我们。在警察的想法中，通缉犯暴露身份后，第一件事就是胁迫我，然后逃命。我被警察说的也慌了神，随后朝后视镜望去，想看看对方在干嘛。后视镜里，对方一动不动。我操，那哥们这么淡定的吗？不会手中的枪早就瞄准完哥了吧？我怀疑对方手里有炸弹，所以才敢这么淡定。求求你们别说屁话了，赶紧想想办法救救主播吧！就在众人胡思乱想之际，呼噜噜，嗯，什么声音？貌似是呼噜声。卧槽，他在睡觉！我大胆的将头扭过去，对方的呼噜声越来越大，就挺离谱。不过我也算是松了口气。卧槽，这哥们也是心大，这都能睡死，这货也能当逃犯。我呸！王某，你怎么不讲话？看来你是拒绝和我们沟通了。我被他吓了一激灵，赶忙将音量调小，小声道：“通缉犯他睡着了，等我一会，我把他送到警局。”对方也是愣住了。好，好，不过路上会有警车跟着你的，以防万一。我挂掉电话，觉得成就感满满。突然后方一阵声音传来，我紧张的看着后视镜，还好对方只是调整了下睡姿。正当我松一口气的时候，前方一辆车逆行，突然朝我冲了过来。虽然我的反应很快，但两。两辆车还是撞在了一起，我并无大碍，但巨大的冲击力却直接把他震了下去。后方传来一阵愤怒：“卧槽，司机你丫是怎么开车的？”我心中猛地咯噔一下，卧槽，醒了。我淡定地拿起一旁的纯钢保温杯，随即扭头笑嘻嘻，不好意思，哈大哥，两辆车发生了点小摩擦，通缉犯却怒了，你特么管这个叫小摩擦，车窗玻璃全碎。我尴尬地摸了摸鼻尖，随即一脸惊奇道：“卧槽，警察来了！”